Welcome back to all the Study IQ Premium learners to a new session on nice ways reading comprehension and developing reading comprehension skills through editorial reading by me, Suman Sharma. Aaj ka hamara jo editorial hai, again it is taken from the Hindu. I will be exploring all the major newspapers when I am making a choice of an editorial that is going to be used to develop your comprehension skills. So, आज का जो editorial है, ये फिर से the Hindu के opinion page पर से लिया गया editorial है, और इसका title था Unfulfilled Promise on Personal Data Protection Bill. So, yes, you know हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम data protection bill के बारे में बात करने वाले हैं. So, let us understand the passage ones, जिन्होंने ये read किया है, जिनको ये पैसेज पूरे अच्छे से समझ में आ गया है, वो सीधा वोकैबलरी और कंप्रेंशन वाले पार्ट में स्किप करेंगे। जिन्होंने नहीं रीड किया है, वो वीडियो यहीं पॉज करके एक बार खुद से पढ़के समझने की कोशिश करेंगे। और जो पॉज करके पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो मेरे साथ में अभी पैसेज को समझेंगे। So India's efforts to protect, efforts यानी कि कोशिशें, भारत की कोशिशें, India's efforts to protect the personal data of its citizens fall short. Fall short of privacy requirements. मतलब privacy की जो भी requirements हैं, privacy की requirements को privacy की जो भी requirements हैं, privacy की requirements को इंडिया की जो कोशिश है कि वो अपने देशवासियों के अपने citizens की personal data को protect करे, इस कोशिश में कुछ कमी रह गई है, India's efforts to protect the personal data of its citizens fall short of क्या कमी रह गई है इंडिया की कोशिश में, privacy requirements की, ठीक है? India's Personal Data Protection Bill 2019 starts encouragingly. Encouraging का मतलब होता है आपको हिम्मत देने वाला. ठीक है? Encouraging मतलब आपको motivate करने वाला. आपको हिम्मत देने वाला. आपको positive feel कराने वाला. So India का जो Data Protection Bill है starts. शुरू तो होता है आपको काफी विश्वास दिलाते हुए, आपको काफी हिम्मत दिलाते हुए. Seeking to protest, देखो seek ये word भी कई बार आता है हमने देखा, seek मतलब इसकी, इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या है, seek to, so I seek to मतलब मैं, मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद है, to, work hard, to, develop your comprehension skills, India's personal data protection bill seeks to, what, protect the privacy of individuals relating to their personal data. But by the end, देखो यहीं पे contrast हो रहा है। But by the end, आखिर में आने तक क्या हो रहा है? It is clear, it is not designed to deliver on the promise। शुरू तो किया ये बोलते हुए कि आपके personal data को protect किया जाएगा, आपकी privacy को protect किया जाएगा। लेकिन bill के आखिर में आने तक ये साफ है कि ये bill जो वादे कर रहा है वो उसको निभाने वाला नहीं है but by the end it is clear it is not designed to deliver on the promise for this word for is used in the sense of because as well because के meaning में भी ये use हो सकता है ठीक है so here it is used in the meaning of because because even as it rightly requires, why is the author saying here that शुरुआत में बिल कह रहा है that it is going to respect the privacy, protect the privacy of individuals and at the end, why do you feel that it is not designed to deliver on the promise? Because even as it rightly requires handlers of data, all the people who have your data, your personal data, they are in control of your privacy. So, it requires these handlers to abide by, means to follow, to obey, globally accepted rules about getting an individual's consent first. Okay? So, क्यों कहा जा रहा है कि ये अपने promise deliver नहीं करेंगे? ये bill अपना promise deliver क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शुरुआत में तो वो बोल रहा है कि handlers of data को वैश्विक वैश्विक तौर पर जो वैश्विक लेवल पर एक्सेप्टेड रूल्स हैं, ठीक है? और वो रूल क्या है? 
कि पहले इंडिविजुअल का कंसेंट मीन्स इंडिविजुअल परमिशन फर्स्ट लेना है गेटिंग एन इंडिविजुअल कंसेंट फर्स्ट इट डिसअपॉइंटिंगली गिवस वाइड पावर्स टू द गवर्नमेंट टू डाइल्यूट एनी ऑफ दीज प्रोविजन फॉर इट्स एजेंसीज अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटेक्शन बिल जो कह रहा है कह रहा है कि हाँ ठीक है जिनके पास भी हमारे सिटीजन्स का डेटा है उन्हें ग्लोबली एक्सेप्टेड रूल्स फॉलो करने हैं लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ये सभी रूल लागू नहीं है अब यहीं पे उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ही तो आपके सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है आपका आयरस स्कैन आपके थम प्रिंट्स आपका सारा पर्सनल डेटा सब किसके हाथ में गवर्नमेंट के हाथ में है गवर्नमेंट ही तो हैंडलर है ऑफ द मेजर डेटा दैट दैट इज कंसर्न विथ योर प्राइवेसी और उन्हीं को अगर आपने एक्सक्लूड कर दिया और आप कह रहे हैं कि हैंडलर्स ऑफ डेटा को ग्लोबली एक्सेप्टेड रूल्स फॉलो करने हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी करना है तो पहले मुझसे परमिशन लो लेकिन सरकार को छूट है तो यहीं पे उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है ना यहीं पे उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अपने आप को इसीलिए हमारा ऑथर जो है ये थोड़ा सा नाराज है ठीक है सो द बिल विच वॉज टेबल्ड रिमेंबर All the editorials that we are discussing here, we will only try to understand what is there in the passage. Okay? After reading the passage, we will solve some questions. You have to stay tuned. जो facts है, वो of course आपको help करेंगे आपके GS में, आपके current affairs में. But here, we are only going to understand the passage. Okay? Here, all what we are going to focus is understanding the passage. so the bill which was tabled in the parliament by the electronics and it minister on december 11 has now been referred to a joint committee to be headed by the bjp's minakshi lekhi the committee is expected to table its report during the budget session technically matlab jis hisab se cheeze work karti hai agar wo dekho to this is not beyond redemption redemption ka matlab hai uddhar बियॉन्ड द रिडेम्शन मतलब उधार या सुधार से आगे बढ़ चुका है मतलब अब इसको सुधारा नहीं जा सकता नॉट बियॉन्ड रिडेम्शन का मतलब होता है कि करेक्शन करने की पॉसिबिलिटी अभी भी है ठीक है रिडेम्शन देखो ध्यान से समझो नहीं तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझ पाओगे रिडेम्शन मीन्स चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स और सेविंग बचाओ उद्धार ओके okay? एंड बियॉन्ड रिडेम्शन मतलब अगर कोई चीज बचाने के बहुत आगे निकल चुकी हो मतलब ये हो चुका है कि अब उसको बचाया नहीं जा सकता ठीक है सो हम कहेंगे बियॉन्ड रिडेम्शन और हम कह रहे हैं कि बिल अभी भी नॉट बियॉन्ड रिडेम्शन है मतलब अभी भी बिल में चेंजेस लाए जा सकते हैं लेकिन कैसे ये शुरुआत में ही बोल रहा है टेक्निकली ठीक है क्योंकि ये बिल फाइनली अभी तक पास नहीं हुआ है ठीक है तो अभी जॉइंट कमेटी को रिफर किया गया है और इसको बजट सेशन में पेश किया जाएगा मतलब अभी भी सुधार के चांसेस पॉसिबल है बट रीसेंट इवेंट्स हैव कास्ट डाउट्स रिमेंबर कास्टिंग डाउट्स का मतलब है टू शो योर डाउट्स ओके कास्ट डाउट्स मींस शो योर डाउट्स बी डाउटफुल मेक यू स्केप्टिकल ओके मेक यू डाउटफुल अबाउट समथिंग इज कास्ट डाउट अपने संदेह जाहिर करने को हम कहते हैं कास्ट डाउट रिसेंट इवेंट्स हाल ही में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से संदेह हो रहा है किस बात पर अबाउट वेदर द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट डिलीवरिंग ऑन द प्राइवेसी प्रोमिस गवर्नमेंट जो सरकार हमें प्राइवेसी का प्रोमिस कर रहा है क्या उसमें वो डिलीवर करेगा या नहीं हाल हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उनके वजह से अब गवर्नमेंट के इस उद्देश्य पे हमें शंका हो रही है सो बट रीसेंट इवेंट्स हैव कास्ट डाउट्स अबाउट वेदर द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट डिलीवरिंग ऑन द प्राइवेसी प्रॉमिस रिसेंटली अब वो हाल ही में जो घटना हुई है वो क्या है वो ये थी कि रिसेंटली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप 
said that some Indian journalists and rights activists were among those spied. Spy karna yani chori chuppe se nazar rakhna kis par. Okay? So spies are those people who keep an eye on you without your knowledge. Aapke ja, uh, uh, knowledge mein nahi hota hai aur aap par jab nazar rakhi jati hai. So that action is called spying. तो कुछ इंडियन जर्नलिस्ट एंड राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं जिन जिनके ऊपर नजर रखी गई है जिनको स्पाई किया गया है कैसे यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम वेयर बाय एन इजरायली कंपनी विच मींस द इजरायली कंपनी ओनली इज सेइंग समथिंग विच बाय इट्स ओन एडमिशन मतलब इजरायली कंपनी ने खुद बयान किया है द इजरायली कंपनी हैज admitted itself that it only works for government agencies. So इसका मतलब अगर इसराइली कंपनी बोल रही है कि हम सिर्फ सरकारी एजेंसीज के लिए काम करते हैं और हमें ये खबर मिली है कि WhatsApp कह रहा है कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट और राइट्स एक्टिविस्ट पर इसराइली कंपनी की नज़र है तो नज़र कौन रखवा रहा है बिल्कुल सरकार ही रखवा रही है क्योंकि इसराइली कंपनी ने बोला कि हम तो सिर्फ सरकारों के लिए काम करते हैं right only works for government agencies across the world google too had alerted 12000 users including 500 in india including 500 in india regarding government backed फिशिंग अटैम्प्ट अगेंस्ट देम रिमेंबर वॉट डू यू मीन बाई फिशिंग अटैक्स ऐसे कुछ जो एप्स होते हैं या ऐसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो आपको जेनुन बन के दिखाते हैं लेकिन आपके कंप्यूटर से आपका क्रिडेंशल्स आपका लॉग इन आई डी पासवर्ड हैक करने की कोशिश करते हैं रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं उनको कहा जाता है फिशिंग अटैम्प्ट ठीक है सो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर कहूँ कि मैं यू आई डी ए आई से हूँ ठीक है और uh, मुझे आपका फिंगर प्रिंट या uh, uh, आपका आयरस स्कैन करना है टू अपडेट और टू कीप द द बैक डेटा दैट आई हैव अपडेटेड ठीक है तो ये एक तरह से क्या है ये एक फिशिंग अटैम्प्ट है मैं तो ऐसे किसी भी एजेंसी से नहीं हूँ ठीक है सो ऐसी किसी एजेंसी से आपको कोई प्रिटेंड कर रहा है कि हम हैं और आपके जो वेरी इम्पॉर्टेंट जो आपके प्राइवेसी क्रेडेंशियल्स है आपके लॉग इन आई आपके पासवर्ड्स इनको रिट्राइव करने की जो कोशिश किया जाता है उसको कहा जाता है फिशिंग अटैम्प्ट और फिशिंग अटैक्स अगेंस्ट देम और इन्होंने गूगल ने 500 तो इंडिया में यूजर्स को अलर्ट किया गया है कि उनके फिशिंग अटैक्स गवर्नमेंट बैक्ट है यानी सरकार सरकार द्वारा की गई है द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टिल नॉट कम आउट इन द क्लियर यानी कि उन्होंने अपने आप को आश्वस्त रूप से जस्टिफाई नहीं किया है अभी तक स्टिल नॉट कम आउट इन द क्लियर कन्विंसिंगली रिगार्डिंग दीज इंसिडेंट्स ये जो हाल ही में घटनाएं घटी हैं इनके ऊपर अभी तक हमारे भारतीय सरकार ने आश्वस्त रूप से अश्योरिंगली और कन्विंसिंगली अभी तक कोई डिसीशन नहीं दिया है या कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है इम्पॉर्टेंटली वन ऑफ द फर्स्ट टू रेज अ रेड फ्लैग टू रेज अ रेड फ्लैग मीन्स टू अलर्ट टू रेज अ रेड फ्लैग मीन्स टू अलर्ट ठीक है सो सबसे पहला वन ऑफ द फर्स्ट मतलब कई लोग सतर्क करना चाह रहे हैं अलर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने अलर्ट किया है वो कौन है अबाउट द बीजेपी बिल्स प्रॉब्लमैटिक क्लोजेस वाज जस्टिस बी एन श्री कृष्णा हुज कमिटीज रिपोर्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द बिल सी देर इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन हियर अगेन ये जो बिल प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल है इसका बेसिस बी एन श्री कृष्णा की कमेटी का रिपोर्ट और इन्होंने ही अलर्ट किया है कि बिल के जो प्रॉब्लमैटिक कॉजेज है उनको लेकर राइट right? अब बी एन श्री कृष्णा क्या कहते हैं ही हैज यूज वर्ड्स सच एज और वेलियन और वेलियन और बिग ब्रदर ठीक है बिग ब्रदर का घर पे क्या काम होता है छोटों पर नजर रखना है ना सो इन रिएक्शन टू द रिमूवल ऑफ सेफ क्यों उन्होंने ये वर्ड्स और या बिग ब्रदर यूज किया क्योंकि वो ये इस रिएक्शन पे है 
इस कारणवश है क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये जो सेफ गवर्नमेंट एजेंसी के लिए क्यों नहीं है गवर्नमेंट एजेंसी के लिए जो सेफ है इसको क्यों निकाल दिया गया है इसके लिए इनका ये रिएक्शन था सो इन इट्स रिपोर्ट लास्ट जुलाई द कमिटी नोटेड दैट द डेंजर्स टू प्राइवेसी ओरिजिनेट फ्रॉम उन्होंने लास्ट जुलाई में जो रिपोर्ट दिया है उसी में उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेसी में खतरा है प्राइवेसी को जो खतरा है वो कहाँ से आ रही है फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स सो इट देफोर कॉल्ड फॉर एग्जाम्शन उन्होंने कहा स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एक्टर्स से स्टेट मतलब सरकार द्वारा नॉन स्टेट मतलब जो सरकार से रिलेटेड नहीं है दोनों जगह से इंडिविजुअल्स uh, की प्राइवेसी को खतरा है राइट right? सो so, अगर दोनों जगह से इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को खतरा है तो उन्होंने कुछ छूट जो देना है इस बिल के लिए वो बहुत वाटर टाइट बहुत नैरो बहुत लिमिटेड रखने को कहा है लेकिन यहाँ पे इस बिल में क्या किया गया है गवर्नमेंट एजेंसीज को एक क्लियरली स्वीपिंग वे में उनको अलग कर दिया गया है तो इस बिल का ये पार्ट तो कंसिडर ही नहीं हुआ राइट right? then it had also recommended that the government bring in a law for the oversight of intelligence gathering activities the means by which ye jo intelligence gathering activities hai ye desh ki suraksha ke liye hoti hain lekin isi se non consensual means without permission processing of data hota hai it is the means by which non consensual means without permission processing of data takes place so unhone ye bhi kaha tha ki isko bhi regulate karne ke liye kuch to law hona chahiye to bring in a law for the oversight of intelligence gathering activities the means by which non consensual processing of data takes place a related concern about the bill is regarding the कॉन्स्टिट्यूशन एक और चिंता का विषय है कंसर्न का मतलब होता है चिंता का विषय सो अ रिलेटेड कंसर्न मीन्स समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट समथिंग दैट इज वरी सिम समथिंग दैट कॉजेज यू टू वरी सो अ रिलेटेड कंसर्न अबाउट द बिल इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इसी में कहा गया है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बनाया जाएगा और इसमें होगा कौन पहली बात तो बिल में बोल दिया गया है कि हैंडलर्स ऑफ डेटा शुरू तो किया ये बोल के कि हैंडलर्स ऑफ डेटा को ग्लोबली एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं राइट right? और उन रूल्स और रेगुलेशंस में जो सबसे प्राइम मोस्ट है वो ये कि मेरे से रिलेटेड जो भी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है वो मेरे परमिशन के बिना कहीं यूज नहीं हो सकते लेकिन जो डेटा के हैंडलर्स जिनको ये रूल फॉलो करना है उनमें से सरकार से रिलेटेड जित सरकारी संस्थाएं हैं इनको सीधा हटा दिया गया है ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज हैव बीन वाइप्ड अवे फ्रॉम दिस सेफ गार्ड राइट द सेकंड इज डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस बिल को एनफोर्स कौन करेगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज टू मॉनिटर एंड एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अब इसमें कौन होगा जो इस बिल को लागू करने वाले लोग हैं इसमें कौन होगा देखिए it will be headed by a chairperson and not more than 6 whole time members aur ye sabhi log chairperson aur whole time members inko kaun select karega all of whom are to be selected by a panel filled with government nominees matlab sarkar dwara jo log uh, no, uh, nominate kiye jayenge yahi ye data protection authority of india ka bill banayenge aap samajh sakte hain ki ye data protection authority of india kyun chinta ka vishay hai पहली बात तो बिल में से सरकार को एक टोटल एग्जामेशन दे दिया गया है दूसरा इस बिल को लागू करने का जो पैनल होगा वो भी सरकार द्वारा ही चुना जाएगा तो क्या वो कभी सरकार के खिलाफ काम करेगा नहीं दिस कंप्लीटली डिसरिगार्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट एजेंसीज आर ऑल्सो रेगुलेटेड अंडर द एक्ट तो अगर बोल भी रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी इस एक्ट में रेगुलेट हो रहे हैं तो ये तो इस चीज को सीधा सीधा डिसरिगार्ड कर दे रहा है बिकॉज नो गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनी इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे आर मेजर कलेक्टर्स एंड प्रोसेसर्स ऑफ डेटा देम 
द स्वीपिंग पावर्स स्वीपिंग अगर आप एक इंडिविजुअल वर्ड की तरह देखेंगे तो स्वीपिंग का मतलब है साफ करना झाड़ू लगाना क्लीन करना ब्रूमिंग राइट बट स्वीपिंग वेन यू हैव यूज दिस वर्ड एज एन एडजेक्टिव द स्वीपिंग पावर्स द बिल गिव्स स्वीपिंग मीन्स वास्ट अ लॉट ऑफ बहुत सारा हैविंग इमेंस इम्पैक्ट so the sweeping powers in general up vast powers the bill gives to the government renders meaningless the gains from the landmark ks puttaswami versus union of india case aur isi case ke wajah se which culminated means which resulted culminate hona matlab result karna so uh isi landmark case ke wajah se recognition that privacy is intrinsic look at this sentence privacy is intrinsic to life and liberty matlab privacy bahut hi important hai life or liberty ke liye ye cheez kahan se is is baat ko pehchan mili ya is idea ko pehchan mili ks putta swami versus union of india case which culminated in the recognition isi ke wajah se uh, isi case ke wajah se ye कंक्लूजन हमने निकाला ये रिकग्निशन किया कि प्राइवेसी इज इंट्रेंसिक मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट जितना ही इम्पॉर्टेंट लाइफ है और लाइफ के लिए लिबर्टी है उतना ही इम्पॉर्टेंट प्राइवेसी है एंड इसीलिए प्राइवेसी एक बेसिक राइट right है यानी कि एक मूल अधिकार है दैट आइडिया ऑफ प्राइवेसी इज सर्टनली नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बिल इन इट्स करेंट फॉर्म अभी फिलहाल जो करंट फॉर्म ऑफ द बिल है उसमें ये आइडिया नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी कि नहीं शो कर रहा है एक बार फटाफट वो कैबलरी हम देख लेंगे ठीक है अनफुलफिल्ड मतलब नॉट कैरिड आउट जो अधूरा अनफुलफिल्ड मतलब हिंदी में आप समझ सकते हैं अधूरा ठीक है नॉट कैरिड आउट और ब्रॉट टू कंप्लीशन समथिंग लेफ्ट इनकम्प्लीट इज अनफुलफिल्ड ओके अधूरा इनकम्प्लीट अनफुलफिल्ड फॉल शॉर्ट ऑफ बी डेफिशियंट और इनएडिकुएट या कम होना एनकरेजिंगली इन अ वे दैट इज एनकरेजिंग अगर मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ मतलब आई एम मेकिंग यू फील मोर कॉन्फिडेंट या मैं आपको और उम्मीद दिला रही हूँ सो so, और उम्मीद दिलाते हुए एनकरेजिंगली बिल शुरू होता है लेकिन डिसअपॉइंटिंगली बहुत उम्मीद दिलाते हुए बिल शुरू होता है लेकिन बहुत ही निराशा देते हुए बिल जो है वो अंत हुआ है Abide by का मतलब होता है फॉलो ओबे करना पालन करना अ रूल डिसीशन और इंस्ट्रक्शन कंसेंट का मतलब है परमिशन आज्ञा कंसेंट मीन्स परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन और अग्रीमेंट टू डू समथिंग डिसअपॉइंटिंगली मतलब निराशाजनक रूप से इन अ मैनर दैट फेल्स टू फुलफिल सम वन होप्स और एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट स्टडी वेल इफ यू फेल इन वट एवर यू आर डूइंग यू माइट डिसअपॉइंट पेरेंट्स यू माइट डिसअपॉइंट योर फ्रेंड्स और इनफैक्ट यू माइट इवन डिसअपॉइंट योर सेल्फ because you are hoping a lot from yourself your parents are hoping a lot from yourself if you don't work hard enough you may not succeed and you may end up in disappointment yani ki nirasha sadness in a manner that fails to fulfill someone's hopes or expectations expectations ka matlab hai ummeed डायल्यूट करना मतलब किसी चीज का असर कम कर देना मेक किसी चीज को कमजोर कर देना या किसी चीज का असर कम कर देने को हम कहते हैं डायल्यूट द नेक्स्ट वर्ड रिडेम्शन का मतलब मैंने आपको बताया ही था उद्धार और सेविंग द एक्शन ऑफ रीगेनिंग और गेनिंग पोजेशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज ये तो इकोनॉमिक वाला मीनिंग हो गया है ठीक है रिडेम्शन का मतलब है सेविंग और इम्प्रूवमेंट यहां पे आप ये मीनिंग लेंगे और चेंज दिस इज एन इकोनॉमिक मीनिंग दैट वी हैव हियर कास्ट डाउट मीन्स कॉज समथिंग और समवन टू बी क्वेश्चन योर एटीट्यूड कास्ट डाउट मीन्स बिकॉज योर ऑफ योर एटीट्यूड आई हैड टू आस्क यू सम क्वेश्चन और यू हैड टू बी क्वेश्चन बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड ओके बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर 
So your behavior cast doubts means your behavior caused us to ask you questions or to question you. Raise a red flag means to make someone alert of a potential danger or trouble. Koi khatra agar aane wala hai aur maine tumhe satark kar diya, to maine red flag raise kiya hai. If I raise a red flag, that means I am trying to tell you that there is a danger coming. Orwellian, what do we mean by Orwellian? We have an author Orwell, George Orwell. So anything that relates to the idea of George Orwell will be called Orwellian and this is an adjective. An adjective describing a situation or idea or societal condition that George Orwell identified as being destructive to the welfare of a free and open society. कोई भी चीज जो एक फ्री और ओपन सोसाइटी के लिए हानिकारक या खतरनाक हो सकती है इन चीजों को जॉर्ज ओवल ने ऐसे कंडीशंस को जिन चीज जिन कंडीशंस को जॉर्ज ओवल ने आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारे देश के लिए या हमारे समाज के लिए फ्री और और ओपन सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकता है उन सभी चीजों को या उन सभी आइडियाज या सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे और वेलियन कहेंगे Big brother, big brother is government's surveillance, ठीक है? The government's surveillance of the people with listening devices and cameras in a totalitarian means a totally government controlled or the rule, uh, rule, the rulers controlled society, okay? So the ruler controlled society uh, is called a totalitarian society, a despotic society. And in such a society where the government is keeping an eye on everyone, कौन क्या कर रहा है, just like your big brother might, the strict one, okay? So that is called the big big brother approach. Oversight का मतलब है supervision. Oversight means supervision, the act of overseeing something. किसी चीज के ऊपर अगेन नजर रखना is called oversight. Uh, then non-consensual means without permission or without agreement, not agreed to by one or more of the people involved. Sweeping powers. When I say sweeping powers, I mean vast powers having a great and important effect. Sweeping means vast or having a great and important effect. Such powers are called sweeping powers. Render means cause or make. Culminated. Culminate means to reach a climax, come to a point of highest development or conclude or end. Culmination means the end or conclusion or climax or the highest point of development. Intrinsic means something which is very important, in fact so important that it is belonging to it naturally. Now let's come to the questions. Now it was a very... Uh, important passage something that can really come in your debates that can be asked in uh, uh, in various uh, competitive exams one day competitive exams it had a lot of um, ideas which you can use in your descriptive answers but before that let us see if you have understood the passage enough to answer these questions in the passage given above the author feels that the personal data protection bill is an unfulfilled promise why does the author feel that the data protection bill is an unfulfilled promise india is trying to to protect the personal data of its citizens if india is trying to protect the personal data why would it be an unfulfilled promise so that's not our answer it is not designed to deliver on the promise the government is serious about delivering on the prim privacy promise some journalists and rights activists were spied using technology by an israeli company so what is your answer Yes, this is uh, true. Some journalists and rights activists were spied. But this is not the reason for the pa author to believe that it is an unfulfilled promise. Why does the author believe that it is an unfulfilled promise? Because it is not designed to deliver on the promise. So, its design is like that what it is doing is not going to deliver. So, the answer is B. Let's see how many of you have got the answer B. Coming to the next question, India's Personal Data Protection Bill 2019 seeks to, what is the objective, what is the aim of India's Data Protection Bill 2019? Uh, it seeks to, 
एटलीस्ट उसका एम क्या है प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिंग टू दियर पर्सनल डेटा does not rightly require handlers of data to abide by globally accepted rules no it does require isn't it it does not give wide powers to the government to dilute any of these provisions none of the above what is the aim at least iska aim to ye nahi hai not neither b nor c the answer is a it a seeks to it aims to it says that it is going to protect the privacy of individuals relating to their personal data now that's a different thing that it is not designed to do it but it seeks to it aims to it says that we are going to protect but it has not given the proper structure for the protection the israeli company mentioned in the article above accepted that it only works for private agencies it only works for government and private agencies it only works for government agencies or it only works for intelligence agencies across the world so yes the answer is if you have read it carefully that that, that was a direct question it only works for gov no, sorry for uh, government agencies it only works for government agencies across the world now justice b n shri krishna calls the bill orwellian why does justice b n shri krishna call the bill orwellian in reaction to the removal of safeguards for government agencies because government agencies are also regulated under the act privacy is intrinsic to life and liberty yes this is true privacy is intrinsic to life and liberty but this is not the reason for justice b and shri krishna to call the bill orwellian the idea of privacy is reflected in the bill no the idea of privacy is not reflected in fact that is why we are disappointed so the idea of privacy is not reflected government agencies are also regulated under the act if it would have been the case justice b n shri krishna would not call the bill orwellian it is because of the safeguards removed for government agencies so this is the reason why justice b n shri krishna is calling the bill orwellian now what is the tone of the author in the above passage outraged means very angry vindictive means trying to take revenge outraged means very angry vindictive means revengeful apologetic means uh, feeling sorry for some mistake not at all disapproving means unhappy so yes the tone of the author is clearly unhappy you can see it in the initial few lines of your passage where the author is saying that the bill starts encouragingly tone how do you identify the tone of the author in the passage by the kind of words that the author is using by the kind of words when the author says that disappointingly so obviously that means the author feels that we are disappointed right it is being reflected it, it is reflected in uh, the kind of words that the author uses right so the moment the author is saying disappointingly we have not told the author to use that word he is using it because that is what he is feeling about the reaction to the bill and the kind of words he used used in the passage in the article that give us an idea about what the tone of the author would be in the passage so i hope you have answered all 5 out of 5 questions correct if not then you you still need some more improvement if yes you are focused on your goal and if you're not what you have to do is you have to focus on your goal don't look in any direction but ahead idhar udhar nahi dekhna hai not in any direction but ahead so that's all for today students uh, hope you have enjoyed today's session thank you for all your amazing feedback do keep uh giving your feedbacks and do keep mentioning in the comments uh, the problems that you have faced the things that you have liked so that we can keep improvising to uh provide you the best of
all the things that are possible to improve your comprehension skills. Thank you so much, students.